Hello Rannies! Welcome to my YouTube channel, Miss Franny. So, so kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch and like my video. So, for today's vlog, um, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng grades or points sa mga gagawin natin questions using Google Forms. So, pwede natin yung mabago, yung different points, depende sa mga tanong natin. So, gagawin natin yun ngayon. So, nandito tayo ngayon sa ating uh, Google Classroom. At ang gagawin natin ay pupunta tayo sa Classwork. So, makikreate tayo ng ating activity. So, create halimbawa um, assignment. And halimbawa uh, mga halimbawa grade 1 teacher ka or primary teacher ka at ang paksa mo ay mga kasapi ng pamilya piliin ang tamang sagot sa bawat bilang piliin o ibigay ibigay ang tamang sagot sa bawat bilang So, create forms. So, gagawa tayo ng Google Forms ng ating assignment inside Google Classroom. So, pwede natin itong lagyan ng design. Paano? Um, pwede natin yung lagyan ng header. So, i-click lang natin itong palang palette na to. Ito, Customize Teams. Uh, click lang natin yan. And then, halimbawa, meron kayong picture na gusto nyong maging header ng Google form nyo or nung uh, form na to, ng activity mo na to or ng assignment mo na to, kung meron kang customize, choose um, image. If wala, pwede kang mamili ng mga kulay. So, yan, nagbago siya. Maging green blue, um, green, depende. Pwede mong palitan. Background, pwede mo din yung palitan. So, um, ako, uh, pipiliin ko dahil favorito kong kulay ay blue. So, lagyan natin ng blue at background ay blue din. Font style, pwede natin palitan yan dito. So, ang medyo cute at syempre, uh, yung mga bata, tutuwa sila kapag medyo cute-cute. Ayan, piniti, pinili, pinili natin yung playful na font. Pero gusto ko mag-upload din ng, ng customized na picture. So, pwede i-click natin itong choose image. So, mag upload tayo sa halimbawa na sa file mo. Um, halimbawa, yan. At Charan! So, meron ka ng header sa iyong Google Form. So, tulad nga ng sabi natin, ito ay tungkol sa mga kasapi ng pamilya. Edit natin yan. Pamilya. Form description. Uh, ibigay. Apiliin. O ibigay ang tamang sagot. sa bawat bilang. So, sa first question, halimbawa, um, sino ang ilaw ng tahanan? Tahanan. So, halimbawa, um, multiple choice. Kung katulad, ako napanood nyo yung mga previous vlogs natin, uh, mapapanood nyo doon yung how to create questions using Google Forms inside Google Classroom. So, pwede nyo po yung mapanood para uh, makapamili kayo ng different type of questions na gusto nyo gamitin kasi na-discuss na po natin yon doon. Pero ngayon, syempre, i-mag- Uh, follow up discussions din tayo since related din naman to doon sa um, topic nga. Okay, so halimbawa check uh, check boxes para sa first question natin. Um, ate, kuya, nanay. Halimbawa ganyan. So i-require -re natin siya. Ay uh, text pala muna natin 'to, no. Yan. So i-require -re natin siya para talagang sasagutan siya ng mga estudyante natin. So pag gagawa tayo ng second question, i-click lang natin 'tong add question. At halimbawa um 
gusto mo lagyan niya ng picture. So, maghalimbawa, ang question mo next ay tungkol sa tatay. So, mag-search tayo ng picture. Halimbawa, um, father, cartoon. Halimbawa, ganyan. So, halimbawa, ang pinili nating picture ay ito. So, i-download lang natin yan. Tapos, babalik tayo sa form natin. At nakikita nyo ba to Itong picture na to yan, parang image na yan. Uh, square na yan. Kiklik nyo yan. Tapos, um, upload, browse, tayong desktop, ayun. So, ayan, may picture ka. Pwede mong ilagay. Um, sino, sino sa kasapi ng pamilya ang nasa larawan. Hmm. So, titingnan nila yan. So, halimbawa, ang type na question mo ay multiple choice. So, pwede mong ilagay dito kuya, bunso, tatay. Oh. So, i-require natin siya ulit. So, next question. Halimbawa, um, Si Bunso, akpilin po lang muna tayo ng, uh, ng type of question. Um, halimbawa, sige, short, uh, short answer. So, silang magta-type. Siya ang madalas kasama ni nanay at tumutulong sa mga gawaing bahay. So, dahil short answer yan, um, sila yung magta-type ng, di mo kailangan maglagay ng choices kasi sila yung magta-type nyan. So, halimbawa, uh, yung tatlo yung uh, questions mo. Halimbawa lang po ha, halimbawa. So, pag gusto natin yung makita, i-click lang natin tong preview, tong mata na to, na icon. So, pag ito yung sa perspective ng sudyante, so ito yung makikita niya. So, sinang ilaw ng tahanan, magtitik lang siya dyan sa mga box. So, ito yung kaginang ginawa natin. Nag-upload tayo ng image. Sino sa kasapi ng pamilya ang nasa larawan? So, tingin niya, sino ba yan? Si kuya ba yan? Si bunso ba yan? Or si tatay? Tapos, yung pangatlong question, siya, ay, mali, ano pala tayo? Kulang tayo. So, pwede natin i-edit yan. X lang natin yan. Balik tayo doon. Siya ang siya ang madalas ka. Ayan. Tapos, preview ulit natin. So, sa baba, siya ang madalas kasama ni nanay at tumutulong sa mga gawaing bahay. So, syempre, ang sasagot nila dyan, si ate. So, paano natin lalagyan yan ng, since yun yung topic natin, lalagyan natin ng points. So, pupunta tayo dito sa settings, sa parang gear icon na to, sa settings, click natin yan. Tapos, may makita kayong tatlong tabs, general, presentation, quizzes. So, ang ikiklik nyo ay, quizzes. Click. Tapos, iswipe nyo to, pa kanan, make this a quiz. Okay, so, um, biniswipe mo na. Tapos, miss questions, correct answers, point value. So, ibig sabihin, activate yon. So, babalik tayo doon. Isa-save muna natin ha. Isa-save, don't forget to save ito. Save. Babalik tayo doon sa ginawa natin. So, ibig sabihin, pwede na natin lagyan ng points na gusto natin. So, ikiklik lang natin ulit yan. Answer key, sa baba, answer key. Pipiliin natin yung correct answer. So, sino ang ilaw ng tahanan? Nanay. Dapat mag-green yan, ha? Tapos, yung points na halimbawa, 1 point. So, click. Uh, pag okay na, 1 point. Hindi ko bahala kung 1 point, 2 points, 3 points. Depende sa'yo. So, done. Next, yung pangalawa. Sino sa kasapi ng pamilya ang nasa larawan? So, halimbawa, ito ay... I-click mo yan. I-click mo to. 
para ma-edit mo. Tapos, sa baba, add answer key. Click mo yung add answer key. Tapos, i-click natin si tatay. So, yan yung correct answer. At yung point, halimbawa, um, yung point na to ay para sa'yo ay one point ulit. One point. Done. At para sa um, pangatlo, click mo yan. Siya ang madalas kasama ni nanay at tumutulong sa mga gawaing bahay. Sa answer key, um, pwede mong ilagay dito, dapat ang sagot ay ate. Okay. So, para pag na, na, tinipe nila yung ate at na-detect ni Google, um, matcha-check niya at makukonsider your answer. Pag tinipe niya dyan, bunso or nanay or kuya, mali yun. Men, mark all other answers incorrect. Yes. Ayan, kiklik mo dapat yan. And since tinipe niya yan, nag-effort siyang mag-type, so pwedeng ilagay natin ay 3 points. So, di ba yung dalawa kanina, tig 1 point, so may 2 points tayo, tapos plus 3, 5. So, ibig sabihin, itong ginawa mo activity equals 5 points. So, done. So, kapag um, uh, ibibigay na natin to sa mga students natin, so, ngayon, tingnan na natin, kailangan na natin siyang i-save or i-send as assignment sa mga sudyante natin. Paano? So, balik tayo sa classwork na ginawa natin and then click na natin itong, ah, wait lang ha, tanggalan natin ito ng uh, ungraded dapat. Yan. So, assign. Assign. So, yun. Pag tinignan natin sa um, stream, so, nandito na yun. Pag klinig ng mga bata, yan, mga kasapi ng pamilya, at pag sinagutan nila, right away, makikita na rin nila kung tama ba yung sinagot nila or mali. So, that's it. Ganon ang pag uh, lagay ng scores sa mga questions na ginawa natin sa Google Forms inside Google Classroom. So, I hope you learned something from this video. So, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Franny. Like and watch my videos. Thank you very much for supporting and God bless!